Asante sana Emmanuel Makapotela na wasani wa michezo na burudani moja kwa moja tuanzie Ruvuma mkuu wa mkoa wa Ruvuma B Christina Mdeme amesema zoezi la kuwabaini na kuwachukulia hatua watu wote waliohusika kuandaa mashindano katika maeneo mbalimbali ya mkoa huo licha ya katazo la serikali kupinga marufuku na kusimamisha shughuli zote za kimichezo ili kuzuia kuenea kwa virusi vya corona huyu hapa mkuu wa mkoa sisi huku bado tunafanya tunaendesha ligi kwa kificho. Na tutawachukulia hatua stahiki. Wale wote ambao wamekuwa wakiendesha ligi mbalimbali na hivyo kusababisha mrundikano na mkusanyiko wa watu kinyume na marekezo ya serikali. Tusuchukulie poa ugonjwa huu kwa sababu ugonjwa huu ni hatari. Chama cha mapinduzi mkoa wa Ruvuma CCM kinatarajia kufanya ukarabati mkubwa kwenye uwanja wake wa michezo maarufu Maji Maji uliopo mjini Songea ikiwa ni utekelezaji wa ahadi ya kuboresha ili uendane na mazingira ya kisasa ya uwekezaji kwenye miundombinu ya michezo. Katibu wa CCM mkoa wa Ruvuma bwana Nuru Ngereja amesema maeneo yatakayohusika katika kufanyiwa ukarabati ni pamoja na eneo la kuchezea uboreshaji wa vyo, eneo la kukaa wachezaji pamoja na mashabiki. Nia ni kwamba uwanja ule uendelee kutumika na kutoa fursa kwa vijana wetu kutumia kuuza vipaji vyao vijana wetu kuendelea kutumia fursa ya michezo kwa ajili ya kujenga uwezo wa kufanya shughuli zao za kimchezo na ni imani yetu kwamba uwanja huu utaendelea kuwa hazina na chachu kwa vijana wa mkoa wa Ruvuma hata hivyo baadhi ya mashabiki na wadau wanaotumia uwanja huo kwenye shughuli mbalimbali ikiwemo matamasha mazoezi ya kukimbia na ligi mbalimbali wamekipongeza chama kwa hatua hiyo na matarajio yetu sasa tutaanza kupata hata mechi za kimataifa kwa sababu uh, miundombinu ya uwanja wetu ni mzuri lakini isipokuwa pichi tu ndio ilikuwa haiko vizuri sana kutoka Ruvuma mwana mchezo wako Ditanyoni Channel 10 Tofauti na ilivyozoeleka na ikiwa ni kutokana na janga la virusi vya corona shughuli za michezo zikiwa zimesimama wana michezo wameitikia wito wa kujepusha na mikusanyiko huku akifanya mazoezi binafsi wakiwa nyumbani Maji wa Channel 10 hili ni eneo maarufu la Coco Beach ambapo wachezaji pamoja na watu wa michezo mbalimbali wamekuwa wakilitumia eneo hili kwa ajili ya kufanya mazoezi binafsi ili kujiweka sawa lakini kwa kipindi hichi ambapo shughuli za michezo zimesimamishwa ni vyema wachezaji wa michezo mbalimbali kuhakikisha wanatumia eneo hili la fukwe za Coco Beach kufanya mazoezi kwa sababu serikali imesitisha mikusanyiko katika maeneo mbalimbali ikiwemo eh, katika swala zima la michezo na kama unavyoona pia fuko zenyewe zinajieleza ni jinsi gani ambapo watu wamekuwa hawapo katika maeneo haya tofauti na awali ambapo eh, eneo hili la Coco Beach kulikuwa na watu wengi wakifanya shughuli mbalimbali lakini kwa sasa shughuli hizo zimekuwa hazifanyiki kutokana na hofu ya virusi vya corona kwa hiyo ni wakati eh, muhimu au ni wakati mwafaka kwa wachezaji kuhakikisha kipindi hichi ambapo shughuli za michezo zimesimama kutumia eneo hili la fuko za Coco Beach ili kufanya mazoezi kujiweka sawa na kusubiri tamko la serikali ili kurejea cha shughuli za michezo mpaka hapo e, janga la virusi vya corona litakapo tengema kutoka eneo la Coco Beach jijini Dar es Salaam mimi ni mbwana mshindo wa Channel 10 Haya na huko Tandaimba mabingwa mara mbili mfululizo wa ligi ya mabingwa mkoa nchini Tandaimba FC wamewashukuru wadau mbalimbali ambao kwa kiasi kikubwa wamesaidia mafanikio waliyoyapata huku wakiwaomba kuendelea kuwaunga mkono pindi shughuli za kimichezo zitakaporejea Akizungumza na Channel 10 katibu wa Tandaimba FC Mwalimu Yohana Adofu amesema kuwa kuhalishwa kwa ligi hiyo kwa budget ya klabu hivyo pamoja na changamoto hiyo wanaombea janga la ugonjwa COVID-19 liishe ili ligi iendelee na kwamba wanaomba wadau wa soka waipe nguvu timu hiyo inayofanya vizuri katika ligi ya mabingwa wa mikoa nchini tumia gharama zile gharama ambazo tulipanga budget mara kwanza tunaenda kuzungulia tena siweze kwa hiyo imetuathiri ukizi ngataka matibabu bado ni chaka tunategemea watu kutuhudumia lakini bado hatukati tamaa tuna imani wale wale ambao wanatusaidia watakuwa tunakusaidia na watatunga mkono labda wito mkuu ambao unaweza kutoa kwa wananchi wa Ruhaya Tandaimba na mkoa wa Mtwara kwa jumla wake wasiache kutunga mkono sasa hivi yupo mmoja mdao mmoja ametuahidi mashindano ya kurudi atatuposa fili kwa nini anakurudi kwa bado tuna imani tunachohangaika sana ni chakula cha wachezaji na posho ikiwezekana 
Aiza klabu hiyo inatumaini kuwa itafanikiwa kushiriki ligi kuu Tanzania bala msimu wa mwaka 2021-2022. Tunashukuru mkakatetu wa mwaka huu tumejipanga tume vizuri na tunashukuru wa mashauri ya Ulaya Tandaimba wametunga mkono mzuri kwa kutia ofisi ya Ulaya. Wametunga mkono mzuri na wao sasa ndio wamekuwa kama walezi wa kuwa timu. Tunachoamini sasa kwa kutia wao timu yetu mpaka miaka miwili ijayo kwa mwaka msimu wa 2021 moja, moja, na moja, na mbili tutakuwa tumeshafikia hatua ya kucheza ligi ya Tanzania. Nikiripoti michezo kutoka Tandaimba mkoa ni Mtwara Adam Malima Channel 10. Na kwa upande wa cricket chama cha mchezo huo nchini TCR kimesema kitaendelea kuvifanyia marekebisho viwanja vya mchezo huo katika kipindi hiki ambacho shughuli za michezo zimesimamishwa kufuatia janga la virusi vya corona. Mchakato huo umebainishwa na afisa maendeleo wa chama cha mchezo wa cricket nchini Hamis Abdallah alipozungumza na Channel 10 michezo katika makao makuu ya chama hicho maeneo ya jiji la Dar es Salaam. Kitaalamu ili mchezaji aweze kufikia kiwango bora, Abdalla amesema ni lazima afanye mazoezi halisi ya cricket, hivyo ili ayafanye yote hayo, anabudi kupata uwanja wenye ubora wa kimataifa, jambo litakalomfanya adumu ushindani wa kitaifa na kimataifa. Kazi zinazoendelea sasa ni kuweza kufanya marekebisho madogo madogo katika viwanja vyetu ili kiasi cha wiki mbili tatu paka mwezi weze kurudi kwenye hali ya ya kawaida kwa sababu kiangalia kipindi hiki kipindi cha mvua vile vile kwa hiyo programu zetu zote zimesimama na kipindi cha muda kutokana pia shule nyingi zimefungwa licha ukarabati viwanja hivyo vya muhimbili na Anadil Burhani afisa huyo amesema TCA inaendelea kushiriki mapambano dhidi ya corona yanayofanywa na serikali kwa kushiriki utoaji elimu ya kujikinga dhidi ya maambukizi Allen Peter Kasiga Channel 10 Dar es Salaam na tutimisha na chama cha mpira wa miguu wilaya ya Ubungo jijini Dar es Salaam UFA kimesema kitafanya shughuli za upandaji nyasi katika uwanja wa Kinesi ikiwa ni mpango wa kuboresha uwanja huo kuendana na viwango vinavyotakiwa na bodi ya ligi. Akizungumza na Channel 10 michezo ndani ya uwanja wa Kinesi, Katibu Mkuu wa Ufa Frank Mchaki amesema mpango wa kuboresha na kuongeza hadhi uwanja huo ulikwisha wekwa lakini changamoto ya fedha ndiyo iliyokwaza katika utekelezaji wa mkakati huo. Aidha katibu huyo kwa sasa anasema uwanja huo umefungwa ikiwa ni jitihada za kukabiliana na maambukizi ya virusi vya corona sambamba na viwanja vingine vilivyopo chini yao kama vile kiwanja cha ukombozi na burahati. Kaka utumwage mbegu katika uwanja huu kuna zimbegu ambazo za, za nyasi akizi imekuwa ni ghali kidogo na si uwezo wetu mkoa ni mdogo sana ambao takriban zikutukana na kitu kama shilingi takriban milioni saba. kwa hiyo mbadala wake tumeamua tupande nyisi nyasi za kawaida ambazo unaziona tuchukua tunachukua mbolea ya kinyesi cha ngombe tunatandaza uwanjani then tutapanda hizi nyasi zetu hizi Mungu akijalia tukipata uwezo basi tutatengeneza uwanja kwa mujibu wa wa kiwango ambacho fedha ambazo umepata Katibu mkuu huyo pia ameizungumzia maboresho ya vyumba vilivyopo nje ya uwanja huo ambavyo vitatumika kwa shughuli za kibiashara hususan ni wakazi wa eneo hilo. Mimi nadhani sasa hivi kiwanda cha urafiki kimechukua jukumu la, ku, la kufanya usafi na ku, hivi vibanda vingine kuvitengeneza ili kwa ajili ya kiwanda sio kwa ajili ya yetu sisi hapana. Hii ni mambo ya kiwanda cha urafiki. Sisi tuna na pitch peke yake. Kwa hii ni programu ya, ya, ya kiwanda cha urafiki kukarabati ya mabanda yaweze kutumika kwa sababu yaleonekana kama ni vichaka vya watu wa huni wanaoje kukaa ndani na nini na nini na nini na kusababisha vitendo vya kiuni katika maeneo haya. Nadhani hicho ni kitu ambacho kinafanyika sasa hivi. Abasi Mlilapi Channel 10 Mbali na upandaji wa nyasi kwa ajili ya kufanya maboresho kwenye uwanja huo wa Kinesi lakini pia miundo mbinu kama vile vyo na sehemu za kubadilishia na kupumzika wachezaji nazo zimeonyesha hali ziko tabani kwa hiyo basi kipindi hiki cha corona si vibaya wahusika na watu ambao wanafikiri wanataka kukai support uwanja wa Kinesi basi mkajitokeza na kuweza kukarabati na kuonyesha hali nzuri kwa ajili ya wachezaji. Tuame hapo kwenye michezo kitaifa na moja kwa moja tuitimishe na habari za michezo kimataifa tukajiunge na msimulizi wetu.
Chama cha mchezo wa cricket nchini Australia kimetangaza kuwapunguzia mishahara wafanyakazi wake hadi kufikia mwisho wa mwaka huu wa fedha ikiwa ni sehemu ya kukabiliana na changamoto ya virusi vya corona ambavyo ni janga la dunia lililoathiri shughuli mbalimbali za uzalishaji. Kutokana na tatizo la afya duniani kwa sasa shughuli mbalimbali za kimichezo zimesimama ikiwemo mchezo wa cricket hali ambayo imesababisha bodi ya mchezo huo nchini Australia kuwapunguzia mishahara watu kwa sababu hakuna fedha inayoingia kipindi hiki. Kwingineko dereva wa mbio za langalanga raia wa Ujerumani Nico Rosberg amesema ili mashindano ya Formula 1 yaweze kuwa katika mtiririko sahihi yanahitajika kufanyika kwa mbio 16 kabla ya kumalizika mwaka huu licha kuwa bado virusi vya corona vitahatarisha kufanyika kwa mbio hizo katika kalenda ya mwaka huu ya mashindano hayo jumla ya mbio 22 zinatarajiwa kufanyika lakini mbio hazijafanyika kutokana na kuongezeka kwa vifo katika maeneo ambayo mbio hizo zilipangwa kama vile Marekani Uispania pamoja na Italia. Na makamu rais wa zamani wa klabu ya FC Barcelona ya nchini Uispania Emil Rosand, anaamini mshambuliaji wa PSG Neymar da Silva atarejea katika dimba la Camp Nou mara baada ya kumalizika kwa msimu huu. Rosand amesema ni jambo ambalo kila shabiki wa FC Barcelona anatarajia nyota huyo ataungana na wenzake kama vile Lionel Messi na Luis Suarez ambao waliweza kutengeneza safu bora ya ushambuliaji iliyosumbua mabeki wa timu mbali mbali ambayo ilipewa jina la MSN. Ni kiarifu michezo kimataifa. Juma Abdurrahmani Channel 10. Basi na sisi tunawata kila kila raheri MNS itakaporudi mambo itakuwa ni mazuri kabisa pale Barcelona na hivyo ndivyo ambavyo tunahitimisha habari za michezo kimataifa na Juma Abrahmani tujikumbushe tena muktasari wetu alafu mwenzangu Emmanuel Makapotela tarejea hapa kwa ajili ya kuhitimisha taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima ya leo mimi ni Samira Kiango endelea kubaki nasi asante